ஒரு வளர்ச்சியடைந்த சமூக குழுவின் தேடல் தம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதையும் இலகுவாக கடந்து செல்லும் தேடலாக இருக்கும் இன்றைய நிலையில் எம் அடையாளத்தை தேடும் தேடலுக்காக நாம் ஒதுக்கும் நேரம் சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டு விருப்புக்களை அள்ளும் கணப்பொழுதில் முடிவடைகிறது நாம் இன்று வாழும் பல்லின சமூகத்தில் வாழ்க்கைக்கான போராட்டமே பெரிதாக இருக்கும் போது எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதை தேவையில்லாத விடயமாக்க பழகி கொண்டு விட்டோம் இருந்தாலும் நாம் இன்று பயன்படுத்தும் அதி தொழில்நுட்பம் எதுவும் இல்லாது நாம் வியக்கும் பல அதிசயங்களை உருவாக்கிய எம் முன்னோர்களின் விஞ்ஞானத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வது அவசியமாகும் நான்கு அடிகளில் எழுத்து வடிவிலான சாசனம் அனலவாக எத்தனை வருடங்கள் நாங்கள் பின்னோக்கி போகலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள் ராமாயண காலம் அதன் வரலாறு அல்லது வேறு வகையான ரிஷிகள் முனிகள் அவர்களுடைய வரலாறு அல்லது இலங்கை ஆண்ட மன்னர்களுடைய வரலாறு அல்லது அதிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட போர்த்துக்கேயர் உள்ள அந்த ஆங்கிலேயர்களுடைய வரலாறு இந்த சாசனத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது வாருங்கள் உங்களை அழைத்துச் செல்கிறோம் இம்முறை பயணத்திற்கு இம்முறை நாங்கள் அழைத்து வந்திருப்பது பயணம் நிகழ்ச்சியில் கொழும்பிலிருந்து அன்னளவாக எண்பத்து மூன்று தசம் ஐந்து இங்கால் ஒரு அன்னளவாக ஒரு ரெண்டு தசம் எண்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய முன்னேஸ்வரம் கோயில் இருக்கு முன்னைநாதர் என்று ஆதி காலத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட ஈச்சரங்களில் ஒன்றான ஈச்சரத்திலே இன்று உங்களோடு நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஸ்ரீவேத்தியம் ஹிரம் கிருபரஹரமாத்தியம் திரணேனம் ஜடாபார உதாரம் சலதுரகாரம் மகதரம் 
महादेव देव महिषत भाव पशुपति चिदालंबम शांबम शिव मतिवटम महतिपजे उलहलाोदत्कन नीलबुलाय निर्मलिवर्णीन अलहिल ज्योतिय नंबलता मलर चिलंबड़ी वाति वणंगवा श्री विकास मेद मुनेनाथ परमानुवाक्षम अनेवरकम प्रार्थिको मुन्ेवर आलय इवालय और तनित्व इलको सिलाभम नगर कि सिलाभम कुरनाल वीद मुन्ेवर क्राम अवालय और तनित्व मुन्ेवर इवालय तेरह मुन्ेवर इक्राम विमे पढ़म उयर्व तनिवत दक्षिण कैलाय पुराण आदि कालिंगमूर्ति अति मुख्यत्मी इवालय तोटम पिंद पल्व विधान कद मरबूपड़ इवालय तीन वरला सार्ज मिमान और आवण नूल स्कांदुराण उत्तरकांडमे दक्षिण कैलास महात्म्यम नूल मिच पड़ेकूर दक्षिण कैलास महात्म्यम नूल और तनित्व इलंगे का पल्व विधान आलय वरला इलंग वरलाोड़ पल्व विधान भौदीकवियल सूड़ इंद मरबर इंगोर सोड़ काोकूर तमोड़ का इलंग वरला इलव समय सार्ज वरला पल्व विधान विडय पुराण इतिहास आगे और पिन्नी तमें कंदपुराण 
இலங்கையில் காணப்படுகின்ற தமிழர் சமூகத்தினிடையே ஒரு கலாச்சாரமாக விளங்குகின்ற ஒரு தனித்துவம் தமிழ் கந்த புராணத்திற்கு உண்டு அதே போன்று வடமொழியில் காணப்படுகின்ற ஸ்கந்த புராணத்தினுடைய பதினைந்தாம் பதினாறாம் அத்தியாயங்கள் இவ்வாலயத்தினுடைய வரலாறுகளையும் அவை சார்ந்த ஐதிகம் சார்ந்த கதை மரபுகளையும் நமக்கு கூறி நிற்கின்றன வரலாறெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கும் போது இங்கே இருக்கும் இந்த சிற்பங்கள் இந்த ஆதிகால வல்லமையோடு இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் எப்படி உள்ளிருத்தப்படுகிறது இதன் வரலாறு என்ன என்பதை பார்த்துருக்கு முன்னர் இது பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த ஆச்சாரிகளினால் இவ்வகையான சிற்பங்கள் கைதேர்ந்து செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் வணக்கம் அண்ணே நீங்கள் எங்கே இந்தியாவில் தான் வந்திருந்தீங்க எங்கே எல்லோரும் சிதம்பரம் சரி இப்போ இது வந்து உங்கள் காலத்தோடு நீங்கள் ஆரம்பித்த உங்கள பரம்பரை தொழிலா அல்லது உங்கள் அப்பா 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 அப்படின்னு முன்னோர்கள் காலத்திலேருந்து வருதா எங்கள் காலத்தில் ஆரம்பிக்கும் உங்கள் காலத்தில் அப்போ இதுக்கு முதல் எப்படி இந்த திருப்பணி சிலைகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க எங்களை குருநாதராக இருக்காங்களா அவங்கள்ட்ட நாங்கள் ட்ரைனிங் ஆகி அப்போ அவங்க உங்கள் குருநாதர்கள் வந்து ஒவ்வொரு கோயிலிருந்த திருப்பணிக்கு முன்னோர் பேருக்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் ட்ரைனிங் ஆகி அப்படியே நாங்கள் இதிகாசங்களோடு தொடர்புடைய ஒரு தனித்துவத்திலே வியாச மகா முனிவர் தாம் காசியில் செய்த பாபத்தினை இம்முன்னேஸ்வரத்திலே நீக்கிய ஒரு தனித்துவம் தட்சிண கைலாச மாகாத்மியத்தின் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் எடுத்து கூறுகின்றது அந்த கதை மரபினுடைய ஒரு தனித்துவம் என்னவென்றால் வியாச மகா முனிவர் விஷ்ணுவை விட மேலான ஒரு பரம்பொருள் கிடையாது விஷ்ணுவே உலகத்தினுடைய பரம்பொருள் என்கின்ற ஒரு விடயத்தினை நைமிசாரண்ய முனிவர்களுக்கு எடுத்து கூற அவர்கள் அம்முனிவரை சென்று உலகத்தின் கர்த்தாவாக விளங்கும் ஒரு தனித்துவமுடையவர் சிவபெருமான் அவ்வாறு இருக்கிறேலே தாங்கள் இவ்வாறு விஷ்ணுதான் உலகத்தினுடைய பரம்பொருள் என்கின்ற விடயத்தினை எடுத்து கூறுகின்றீர்கள் என்பதனை வினாவ முனிவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க 
அவர் காசி விஸ்வநாதருடைய சந்நிதியிலே சென்று கையை உயர்த்தி விஷ்ணுவை தவிர இவ்வுலகத்திலே வேறு ஒரு உயர்ந்த கடவுள் கிடையாது என்று சத்தியம் செய்ய அவரது கை அவ்வாறே நிற்கின்றது ஸ்தம்பிதம் அடைகின்றது அவ்வாறு நிற்கையை உணர்ந்த வியாச மகாமுனிவர் தாம் செய்த பாபத்தினை உணர்வதற்காக எத்தகைய ஒரு பிராயச்சித்தத்தினை மேற்கொள்ளலாம் என விஷ்ணுவினிடம் சென்று கேட்கின்ற பொழுது அங்கு யோகனித்திரையிலே இருக்கின்ற சிவ விஷ்ணு பெருமான் தாம் எப்பொழுதும் தியானித்திருக்கின்ற ஒரே பொருள் சிவப்பெரம்பொருளே உலகத்தினுடைய முழு பரம்பொருள் சிவப்பெரம்பொருள் அவரையே நானே தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நீ மிகப்பெரிய தவறை இழைத்துள்ளாய் காசி விஸ்வநாதரிடம் சென்று அதற்கான மன்னிப்பினை கேட்டு உனக்குரிய பிராய சித்தத்தினை பெற்றுக்கொள் என விஷ்ணு பெருமான் விளக்க அந்த விஷ்ணு பெருமானுடைய விளக்கத்திற்கு ஏற்ப அவர் விஸ்வநாதர் சந்நிதியிலே சென்று விஸ்வநாத அஷ்டகத்தினூடாக விதா விஸ்வநாத பெருமானை துதிக்கையிலே விஸ்வநாத பெருமான் கூறுகின்றார் உலகத்தில் எத்தகைய ஒரு ஆன்ம கோடிகளும் செய்கின்ற விடயங்களினை பாபங்களினை நீக்குகின்ற ஒரே தலம் காசி வாரணாசி என்கின்ற இத்தலம் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்வதன் ஊடாக அத்தலத்தில் ஏற்படுகின்ற பாபங்கள் நீங்குகின்றன அதே போன்று நீ செய்த பாபத்தினை காசியிலே செய்த பாபத்தினை நீக்கத்தக்க ஒரே தலம் இலங்கையிலே முன்னேஸ்வரத்திலே உண்டு அத்தலத்திலே சென்று நீ அந்த இறைவனை வணங்கி அந்த சாப விமோசனத்தினை பெறுவா என்று இத்தகைய ஒரு சிறப்புடைய ஒரு அஷ்டகத்தோடும் வடிவாம்பிகைக்கு துதி செய்த ஒரு ஸ்துதியோடும் அந்த பதினைந்தாம் அத்தியாயம் மிக விரிவுபட கூறுகின்றது இவ்வாலயத்தை சூழ உள்ள எட்டு விதமான தீர்த்தங்கள் அவை இவ்வாலயத்தை சூழ்ந்திருக்கின்ற பௌதீக பிரதேசம் இவ்வாலயத்தினுடைய தீர்த்தம் அதனுடைய தனித்துவம் ஒவ்வாறு உள்ளது அதனுடைய அமைவிடம் எத்தகையது என்கின்ற பல்வேறு விதமான வரலாறுகளையும் சிறப்புகளையும் கூறுகின்றது அத்தகைய சிறப்பினை கூற வந்த இடத்திலே தான் முன்னேஸ்வரம் என்கின்ற பெயர் எவ்வாறு ஏற்பட்டது அது எவ்வாறு அமைந்தது என்கின்ற ஒரு தனித்துவமான வரலாறினை கூறுகின்ற பொழுது இந்த இலங்கை சேதுவிற்கு தெற்காக இலங்கை என்கின்ற லங்கா தீபம் என்கின்ற இத்தீவிலே மேற்கு கரையோரத்திலே அமைந்துள்ளது இவ்வாலயம் ஒவ்வாறு தோற்றம் பெற்றது என்பதற்கான பல்வேறு விதமான காரணிகளை அவர்கள் கூறுகின்ற முன்னேஸ்வரம் என்கின்ற இத்தலம் எவ்வாறு பெயர் பெற்றது என்பதற்கான காரணங்கள் ஏழு விடயமாக அவர் அதனை சுட்டுவது இங்கு அவதானத்திற்குரியது அவற்றிலே முக்கியமாக பெயர் அறியாத முனிவர்கள் எல்லாம் வழிபட்ட திருத்தலம் என்கின்ற சிறப்பும் முனிவர்களுக்கெல்லாம் பெருமுனியாக விளங்குகின்ற சிவபெருமான் தானே விரும்பி வந்து உரைகின்ற தலம் என்கின்ற ஒரு தனித்துவமும் சுயம்பு என்கின்ற பிரம்மாவினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது என்கின்ற ஒரு தனித்துவமும் சுயம்பு என்கின்ற வடிவத்திலே தானாகவே தோற்றம் பெற்ற திருத்தலம் என்கின்ற பெயரோடும் முன்னர் தோன்றிய ஈஸ்வரம் என்கின்ற பெயரோடுமாக பல்வேறு விதமான காரணிகளை அந்த தட்சிண கைலாச மாகாத்யத்தின் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் விரிவுபட கூறுகின்றது அவ்வாறு கூறப்படுகின்ற விடயங்களின் ஒரு தனித்துவமாக இங்கு இடம்பெறுகின்ற முனைநாத பெருமான் அம்பிகையாக விளங்குகின்ற வடிவலகி அம்பய அம்பிகை ஆதிபுரீஸ்வரர் சௌந்தரிய நாயகி என அங்கு சுட்டப்படுவதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது காலம்தோறும் மக்களுக்கு சாப விமோசனத்தை ஏற்படுத்தத்தக்க ஒரு தனித்துவம் இவ்வாலயத்திற்கு உண்டு என்கின்ற மகிமையினையும் 
காசியில் செய்த பாவத்தினை நீக்குவதற்கு ஏற்ற திருத்தலம் இத்தலம் என்கின்ற ஒரு விடயம் காசி விஸ்வநாத பெருமானால் வியாச மகாமுனிவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது என்கின்ற ஒரு தனித்துவமும் இவ்வாலயத்தினுடைய வரலாற்றிற்கு உண்டு தல விருச்சமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரச மரத்தை போதி மரத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று லிங்கம் நமக்கு உற்சவ மூர்த்தியாக அமர்ந்திருக்கின்றார் மாயவ நோய் என்று எமது முன்னோர்கள் அதே போன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய எமது பிரதான குருக்கள் அவர்கள் சொன்ன இப்போது வளமையில் தெதுரோய என்று விளங்கக்கூடிய தீர்த்தமும் இங்கே இருப்பதனால் இந்த மும்மூர் மூன்று சங்கமத்தையும் சேர்த்து இதை நாங்கள் ஈச்சரமாக கதிர்கொள்கிறோம் கடை என்கின்ற பிரதேசத்தினுடைய ஒரு தனித்துவம் இறைவன் வடிவாம்பிகை அம்பிகையோடு முன்னநாத பெருமான் சிறு குழந்தையாக தித்தக்கடை கரையிலே விளையாடி கொண்டிருந்ததாகவும் சிறுவனையும் சிறுமையையும் பிடிப்பதற்காக அங்கு சென்று ஒருவர் முயற்சி செய்ததாகவும் அங்கு மீன் பிடிக்க சென்ற அவர் அந்த சிறுவனையும் சிறுமியையும் பிடிக்க முயன்ற பொழுது சிறுவன் மறைந்து போக சிறுமி அகப்பட்டதாகவும் சிறுமி பொற்சிலை வடிவமாகவே அவள் தன் உருக்கொண்டாள் என்றும் அந்த உருவத்தினையும் செய்தையினையும் உணர்ந்த அந்த வலைஞன் கண்டியில் ராஜ்யம் செய்த மன்னனுக்கு தெரிவிக்க அந்த மன்னன் தாம் சொல்வது உண்மையாக இருந்தால் அந்த இறைவியே உன்னை அடையாளப்படுத்தி நீ கூறிய பொய்யினை மெய்ப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த வலைஞனை சிறைப்படுத்தினான் சிறைப்படுத்தியதோடு அவன் குறிப்பிட்ட காலத்திலே நீ குறிப்பிடுகின்றது போன்று பல்வேறு விதமான உருவ உருவச்சிலைகளை நான் செய்து வரிசையாக அடுக்கி உனக்கு நான் காண்பிக்கின்றேன் நீ அந்த சிலையிலே நீ எத்தகைய ஒரு பொற்சிலை பெண் ஒத்தி பொற்சிலையாக மாறினாலோ அந்த சிலையினை சரியாக அடையாளம் காட்ட வேண்டும் அவ்வாறு அடையாளம் காட்டாவிடில் உனக்கு மரண தண்டனை தான் என்கின்ற ஒரு விதியினை அவன் சாசனமாக இட்டான் அவ்வாறு இட்ட வேளையிலே கவலை கொண்டு அவன் வடிவலகி அம்மையினை துதித்த பொழுது அவனுடைய தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு முதல் நாள் இரவு நீ கவலை கொள்ளாதே என்னை போன்றே ஏழு சிலைகள் அங்கு வரிசையாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் முதல் தரம் நீ சென்று பார்க்கின்ற பொழுது எல்லா சிலைகளும் ஒரே மாதிரியே காணப்படும் இரண்டாவது தடவை நீ சென்று திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சிலை இடது காலை சற்று அசைத்து தனது நிலையை மாற்றி நிற்கும் அத்தகைய சிலையே என்னுடைய உருவம் நீ கவலை கொள்ளாதே 
என்று இறைவன் கூற அம்பிகையினுடைய கட்டளையினை இட்டு அவன் அன்று அதே நிகழ்வோ நிகழ்வு பெற்றதை இட்டு மன்னன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து அந்த வலைஞனை கௌரவித்ததோடு மேளதாளங்களோடும் பல்வேறு விதமான ராஜ உபச்சாரங்களோடும் அம்பிகையினை இங்கு கொண்டு வந்து ஸ்தாபனம் செய்தான் என்றும் அந்த வடிவ வடிவலகி அம்மையினுடைய திருவுருவமே விடங்க மூர்த்தியாக இன்று வரை பொற்றிலை ரூபமாக இன்று வரை காட்சி தருகின்ற வடிவம் என்கின்ற ஒரு தனித்துவத்தினையும் எடுத்து காட்டி நிற்கின்றது அக்னி திக்கிலே வேட்டை திருமணம் என்கின்ற விநாயகர் ஆலயமும் அதே போன்று தெற்காக நடராஜர் மண்டபமும் இடம்பெறுகின்றது இவ்வாலயத்தை சூழ்ந்த பகுதியிலே நிறுதி திக்கிலே வடமேற்கு திக்கிலே ஐயனார் ஆலயமும் வடக்கு திக்கிலே காளி பத்ரகாளி அம்பாள் கோவிலும் அமைந்து விளங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாலயத்தை சூழ எட்டு விதமான தீர்த்தங்கள் உண்டு என்றும் இவ்வாலயத்திற்கு ஸ்தலமாக முன்னேஸ்வரம் என்கின்ற ஸ்தலமும் தீர்த்தமாக மாயவனாறு என்கின்ற தீர்த்தம் எதிரோயா என்கின்ற பெயரோடு விளங்குகின்ற அந்த தீர்த்தமும் சிவனால் உருவாக்கப்பட்ட சித்தாமிர்தம் என்கின்ற இவ்வாலயத்தை தீர்த்த கிணறும் தீர்த்தமாக விளங்கும் அதே வேளை விரக்ஷமாக இவ்வாலயத்தின் முன்பாக உள்ள அரச மரம் விளங்குகின்றமையும் சுட்டி காட்டத்தக்கது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்ச ஈச்சரங்களும் குறிப்பாக தலைநகரோடு சார்ந்த ஈச்சரங்களுக்கு மிக அண்மையாக இருக்கக்கூடிய முன்னேச்சரம் இவ்வளவு மகிமையும் பெற்றிருப்பது பலருக்கு தெரியாது பலருக்கு தெரியாத உட்பொருள்கள் இந்த கோயில்களிலே அதிகம் இருக்கின்றன அது மாத்திரமல்ல இந்த கோயிலினுடைய மரபை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் இலங்கையிலே குருக்கர் மாடனுடைய நிர்வாகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரே கோயில் என்கின்ற பெருமை முன்னேஸ்வர பெருமானுக்கு இருக்கின்றது முன்னேச்சர கோயிலுக்கு இருக்கின்றது
இலங்கையினுடைய ஒரு தனித்துவமாகிய சிவனொலி பாதமலையினுடைய ஒரு தனித்துவத்தோடு அங்கிருந்து தோற்றம் பெற்ற ஒரு நதியே மாயவனாறு என்கின்ற இவ்வாலயத்தினுடைய நதி என்கின்ற தீர்த்தம் என்கின்ற ஒரு சிறப்பும் தட்சிண கைலாச மாகாத்மியத்திலேயே மோகினி ரூபம் கொண்ட விஷ்ணு பெருமான் தான் சிவனை வழிபடுவதற்காக ஏற்ற ஐதீகமாக மாயவன் என்கின்ற பேரோடு நதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற நதியே என்று எதிரோயா என அழைக்கப்படுகின்றது இவ்வாலயத்திலே ஆவணி மாதத்து பௌர்ணமி நாளிலே திருவோண நட்சத்திரம் சார்ந்திருக்கின்ற அந்த நாளிலே தாம் சங்கமித்து ஐயனாயருடைய ஹரிஹர புத்திரனுடைய வரலாற்றினை நாம் நினைவு கூறுவோம் என்கின்ற செய்தி அங்கு கூறப்படுகின்ற தன்மை இன்றும் ஆவணி மாதத்து மகோற்சவ நன்னாள் ஆவணி மாதத்து பௌர்ணமி நன்னாளிலே மாயவ நாட்டிலே காலம் காலமாக இடம்பெற்று வருகின்றமை இந்த ஐதீகங்களையும் மரபுகளையும் நமக்கு என்றும் ஒரு தனித்துவமான வரலாறாக எடுத்து காட்டி நிற்கின்றது இவ்வாலயத்தினுடைய வரலாறு சார்ந்த செய்திகள் பல இவ்வாலயத்தினுடைய கிராமங்கள் இவ்வாலயத்தை சூழ்ந்த பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்ற குளக்கோட்டு மன்னனுடைய திருப்பணி போன்ற பல்வேறு விதமான செய்திகள் இவ்வாலய வரலாற்றின் தொன்மங்களையும் மரபுரிமைகளையும் ஒரு தனித்துவத்தையும் இன்று வரை எடுத்து காட்டி நிற்கின்றன ஒரு தமிழர் சமுதாயத்தினுடைய கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கத்தக்க ஒரு தனித்துவமும் இன்று சிவபெருமான் முன் அனைத்து அடியவர்களும் அருள் பாலிக்கின்ற தன்மையிலே இறைவன் முன் அவர்கள் வேண்டி நிற்கின்ற வேண்டும் வரங்களை எல்லாம் அள்ளித்தருகின்ற ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு இறைவனாக சிவப்பரம்புரம் விளங்குகின்ற ஒரு தனித்துவத்தையும் அவை எடுத்து காட்டிருக்கின்றமை இவ்வாலயத்தினுடைய பழமை சார்ந்த வரலாற்றின் ஒரு தனித்துவமாகும் வரராமதேவனன் அழைக்கப்படுகின்ற குளக்கோட்டு மன்னன் இவ்வாலயத்தை சூழ்ந்து பல்வேறு விதமான கிராமங்களையும் அக்கிராமங்களிலே வசிக்கின்றவர்கள் தொண்டாளர்களாக இங்கு நித்திய நைமித்திய பூஜைகள் குறைவராது இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தவர்களாக இங்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டு குடியமர்த்தப்பட்ட செய்தியினை அவை எடுத்து காட்டி நிற்கின்றன அவை இன்றும் இலங்கையின் இடப்பெயர்கள் என்கின்ற பெயர் மரபிலே அவை சமுதாயத்தினுடைய மாற்றங்களிலே பெயர் மரபுக்கு மாறு கடி காணப்பட்டாலும் அவை இன்று வரை சான்றாகவே விளங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது
ஆலயத்தினுடைய தோற்றம் பற்றிய செய்திகள் எவ்வாறு பழமையான சிந்தனையோடு காணப்பட்டனவோ அதே பழமையோடு காணப்பட்ட இம்மாலயத்தினுடைய வரலாற்றுக்கு ஆறாம் பராக்கிரமமாக மன்னனுடைய மிக நீண்ட சாசனம் இவ்வாலயத்தின் தொன்மையினையும் இவ்வாலயத்தினை குருமார்களே பரிபாலனம் செய்து வந்தார்கள் அவ்வாறு குருமார்கள் பரிபாலனம் செய்து வருகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே கோட்டையினை ஆட்சி செய்த ஆறாம் பராக்கிரமமாக மன்னன் இவ்வாலயத்தை சூழ்ந்து உள்ள பிரதேசங்களினை இவ்வாலயத்தின் நித்திய நைமித்திய பூசைகள் குறைவராது இடம்பெற வேண்டும் இறைவனுக்கு திருநாம காணிக்கைகளாக பல்வேறு விதமான நிலங்களையும் மானியமாக கொடுத்து அங்கு பூஜை பண்ணிய குருமார்களை அழைத்து அவர்களுக்கு இத்தகைய கௌரவங்களையும் சிறப்புகளையும் உணர்த்துவதோடு இந்த முன்னனாத பெருமானுடைய திருவருட் சிறப்பினால் எத்தகைய சிறப்புகள் எல்லாம் உண்டு என்கின்ற தனித்துவத்தினை அவர்கள் விளங்கி கொண்டமையும் அத்தகைய சாசனம் இலங்கையில் தமிழ் சாசனத்திலே மிக நீண்ட ஒரு கச்சாசனம் தமிழிலும் சமஸ்கிருத மொழியிலும் சமஸ்கிருத மொழியிலே இரண்ட லிபியிலும் இவ்வாலயத்தின் அதிஷ்டானத்திலே நாற்பது அடி வரை நீளமாக நான்கு வரிகள் இடம்பெறுகின்றமை இவ்வாலயத்தினுடைய ஒரு வழக்காக காணப்படுகின்றமை இங்கு தனித்துவமான ஒரு வரலாற்று செய்தியாகும் தலம் தீர்த்தம் இந்த மூன்றும் இருக்கக்கூடிய சிவாலயங்களை ஈச்சரங்கள் என்று அழைப்போம் இலங்கையிலே பாடல் பெற்ற திருத்தலங்கள் இரண்டு அதே போன்று நகுலேச்சரம் அதே போன்று சிலாபத்திலே முன்னேஸ்வரம் இப்போது நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய திருத்தலம் இன்னொரு திருத்தலம் தொண்டீஸ்வரம் என்னும் சொல்கிறார்கள் தான்றோன்றீஸ்வரம் என்னும் சொல்கிறார்கள் எனவே அது தெற்கிலே இருக்கின்றது என்றும் சொல்கிறார்கள் இவை புராதனத்தினுடைய தொல்பொருள் மூலமாக தொல்பொருள் ஆட்சா ஆராய்ச்சியின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் வரை அதே வேளையில் குறிப்பாக சிலாபம் முன்னேற்றத்தை கண்டு தனிப்பெரும் தன்மைகள் இருக்கின்றன அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது ஏனென்றால் தட்சிண கைலார புராணத்திலே இருக்கக்கூடிய சான்றுகள் ஒரு புறம் அதுவும் ஆறாம் பராக்கிரவாக மன்னனுடைய சாசனம் மறுபுறம் போர்த்துக்கேயர் வந்த நேரம் போர்த்துக்கேயர் அந்த சாசனத்தை கூறிய இன்னும் ஒரு நிலை ஒரு புறம் அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுந்தறையில் இருக்கக்கூடிய அம்மனுடைய விக்கிரகம் வந்த மறைபொருள் ஒரு புறம் என்று பல பொருட்கள் கொண்ட ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு இறை பொருட்கள் கொண்ட ஒரு கோயிலாக முன்னேஸ்வரம் காணப்படுகிறது